a very good morning to all student once again we are coming to introduce a new type of the question which already asked in the cbsc examinations of class 12th business studies in the last few videos we already discussed and uh, explained about the all and all and every topic of the class 12 business studies as well as we discussed the different case studies from the different chapter which are related to the principle of management scientific techniques of the management scientific principle of management nature and significance of the management planning organizing staffing directing and controlling as well as the financial management financial market marketing management and the consumer protection so <clears throat> for your examination point of view as you know very well in the upcoming may aapka jo board examination hai wo start hone wala hai सो so, सबको ध्यान में रखते हुए लेट्स बी टॉकिंग अबाउट द फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन विच ऑलरेडी टाक विच ऑलरेडी आस्क इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन सो विदाउट क्रिएटिंग एनी डेले लेट्स बी डिस्कस द टूडेज क्लास लेट्स बी टॉकिंग अबाउट दी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज यू कैन सी दैट द क्वेश्चन नंबर थर्टीन ऑन योर स्क्रीन The following pictorial presentation highlights the use of one of the fuel principle by the manager. So you can see that कि ये जो क्वेश्चन नंबर थर्टीन है उसमें एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन रखा गया है उसमें यू कैन सी दैट मैनेजर सेज दैट वेरी गुड आकाश योर सजेशन इज वेरी गुड कीप इट अप एंड एम्प्लॉय सेज दैट थैंक यू सर फॉर इंकरेज मी आई विल ट्राई टू कम अप विद द मोर आइडियाज फॉर बेटरमेंट ऑफ कंपनी सो यू कैन सी दैट मैनेजर आकाश को अप्रिशिएट कर रहा है उसके सजेशन के लिए उसको मोटिवेट कर रहा है और वही इंप्लॉज अपने मैनेजर के इस बिहेवियर के लिए उसे थैंक यू कह रहा है और कह रहा है कि अगर आपने मुझे इंकरेज किया और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मैं और सारे आइडियाज एंड सजेशन लेकर आऊं कंपनी के बेटरमेंट के लिए द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल इज टू इट एंड इज टू पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द दिस प्रिंसिपल सो यू कैन सी दैट अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फिर उनके पूरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को यहाँ पे फोकस करें तो डिवीजन ऑफ वर्क अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूनिटी ऑफ कमांड डिसिप्लिन और सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट इक्विटी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इस तरह के कई सारे फोर्टीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्यूल ने डेवलप किए हैं सो यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल है दैट इज एन प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव सो वॉट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव यू नो वेरी वेल प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव सेज डैट और इंडिकेट्स डैट एवरी मैनेजर और सुपीरियर मस्ट वेलकम द सजेशन ऑफ द ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स एंड मैनेजर शुड ट्राई टू कॉर्डिनेट विद द एम्प्लॉयज इन सच अ मैनर दैट एम्प्लॉय विल गिव अ बेटर सजेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी इट मीन्स मैनेजर को हमेशा अपने एम्प्लॉयज के सजेशन के लिए वेट करना चाहिए उनको एम्प्लॉयज़ के जो सजेशन है उनको वेलकम करना चाहिए उनको इनकरेज करना चाहिए ताकि वो कंपनीज के बेटरमेंट के लिए सजेशन दें क्लियर सजेशन देने के लिए उनको क्या करना चाहिए मोटिवेट करते रहना चाहिए एंड इस प्रिंसिपल का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्या है पॉजिटिव इफेक्ट है एंड द पॉजिटिव इफेक्ट आर इट इंक्रीज इन द मेंटल ग्रोथ एंड फीलिंग ऑफ बिलोंगनेस इन एम्प्लॉयज इससे एम्प्लॉयज का जो मेंटल ग्रोथ है और फीलिंग है बिलोंगनेस की मतलब यूनिटी की एक दूसरे के साथ लव एंड अफेक्शन के साथ रहने से उनका मेंटल ग्रो भी होता है उनके अंदर बिलोंगनेस की फीलिंग भी आती है एंड इट इज क्रीज द कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन इससे उनका ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कमिटमेंट है वो भी बढ़ता है सो so, इस तरह के क्वेश्चन भी एक बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं सो इन सर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करिए एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर जिसमें क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं है दैट इज अ नेम एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और ये सारे क्वेश्चन यू कैन सी दैट सी के ऑल इंडिया 2010 सीबीएसई दिल्ली 2010 सीबीएसई थाउजेंड टेन सी बी एस ई ऑल इंडिया कंपार्टमेंट टू थाउजेंड फोर सी बी एस ई में आ चुके हैं सो क्वेश्चन में कह रहा है नेम एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नेम लाइन को आइडेंटिफाई करके यू विल गिव the name of such principle of management indicated in the line and usko explain karna hai so first is in which workers should be encouraged to develop and carry out their plan for improvement in the organization 
कह रहा है इन विच वर्कर शुड बी इनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट डेवलप प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए वर्कर्स को मैनेजर्स तो प्लान लाते ही लाते हैं वर्कर्स को भी इनकरेज करना चाहिए कि वो कुछ प्लान डेवलप करें यानी वो सिर्फ प्रॉब्लम ना बताएं दे विल गिव टू द सॉल्यूशन टू आवर ऑर्गेनाइजेशन सो इसमें क्या है दिस इज एन प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव तो यही कहता है ना अभी हम लोगों ने देखा कि वर्कर्स को के सजेशन को वेलकम ही नहीं करना है उनके सजेशन को हमें उनको क्या उनके सजेशन को हमें क्या करना है इनकरेज करना है सेकेंड विच रिक्वायर्स जुडिसियस एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टीज बाय द मैनेजमेंट कह रहा है कौन सा ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो कहता है कि बिजनेस में जुडिशियस एप्लीकेशन होना चाहिए पेनाल्टीज का यानी अगर हम फाइन्स लगा रहे हैं वर्कर्स पे या एम्प्लॉयज पे तो उसका एक जुडिशियस एप्लीकेशन होना चाहिए किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए तो ये प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहता है कि हर चीज़ का रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए उस रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए और कोई भी जैसे पेनाल्टीज ही लग रही है तो उसका एक जुडिशियस मैनेजमेंट होना चाहिए विच पॉइंट्स आउट द डेंजर एंड कॉस्ट ऑफ अननेसेसरी लेबर टर्न ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कह रहा है विच पॉइंट्स आउट द डेंजर एंड कॉस्ट ऑफ अननेसेसरी टर्न यानी ऐसा कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो बिजनेस के लिए डेंजर हो सकता है और अननेसेसरी लेबर टर्नओवर को मोटिवेट कर सकता है सिंपल सा सोचिए लेबर टर्नओवर का रिलेशन कैसे लेबर टर्नओवर ओवर इज वॉट हर साल बार बार एम्प्लॉयज छोड़ के जाएंगे एम्प्लॉयज जब छोड़ के जाएंगे तो उसका मतलब क्यों वो छोड़ के जा रहे हैं उनका रीज़न क्या है रेमनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज यू नो वेरी वेल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी एब्राहम मैस्लो नीड हेराकी थ्यूरी सो बेसिकली इसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड फर्स्ट टू नीड्स होती हैं यानी अगर कोई एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी हो चाहे वो बेटरमेंट हो उसमें ग्रो हो उसमें कई सारे पॉजिटिव पॉइंट हो लेकिन अगर वो प्रॉपर रेमनरेशन नहीं देता है एडिक्वेट रेमनरेशन प्रोवाइड नहीं करता अपने एम्प्लॉयज़ को तो वहाँ अननेसेसरी लेबर टर्न ओवर देखने को मिलता है सो so, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे कितने भी टफ रूल्स बनाए चाहे कितने भी रिजिड हो लेकिन अगर वो प्रॉपर एंड एडिकेट रेमनरेशन प्रोवाइड करता है तो वहाँ लेबर टर्न ओवर कम होता है तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नेक्स्ट इज विच एम्स एट द सिक्योरिंग द लॉयल्टी एंड डिवोशन ऑफ द एम्प्लॉयज बाई गिविंग दम काइंड फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट लिख रहा है कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो इस बात पर एम करता है कि एम्प्लॉयज़ का जो लॉयल्टी एंड डिवोशन है By giving them kind, fair and just treatment. Just treatment का मतलब है equality की बात हो रही है यानी कि उनके साथ kind, fair और just treatment हो It means किसी भी employees के साथ उनके caste, उनके creed, उनके color, उनके religion, उनके उनके कह सकते हो perception as well as उनके beliefs के according, उनके gender के according भेदभाव या discrimination नहीं हो According to the principle of equity. Number फिफ्थ which says we should not have multiple bosses, as it lead to the divided responsibility. कह रहा है कौन कहता है we should not have a multiple bosses. यानी कौन सा प्रिंसिपल वो क्या कहता है कि हमारे मल्टीपल बॉसेस नहीं होने चाहिए इट विल लीड टू डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करना है तो इसमें दो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखने को मिल रहे हैं वी शुड नॉट हैव अ मल्टीपल बॉसेस इट मीन्स यूनिटी ऑफ कमांड You know very well, unity of command says that there should be one superior over a one subordinate. Means एक subordinate का एक ही superior होना चाहिए उसके एक से ज़्यादा superior नहीं होने चाहिए क्योंकि जब उसको command मिलेगा तो वो कम कन्फर्म नहीं हो जाएगा जैसे अगर आप लैपटॉप में एक की दो बार प्रेस करेंगे एक दो की एक टाइम पर एक ही साथ प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर कभी कमांड नहीं ले पाएगा क्यों क्योंकि दे विल गेट कन्फ्यूज तो उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसके एक बॉस होना चाहिए और उस बॉस अपनी जो डायरेक्शन है अपनी जो कमांड है वो क्लियर रखना चाहिए और इसमें एक चीज़ और बोला इट विल लीड टू डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटना चाहिए तो ये डिवीज़न ऑफ वर्क की बात कर रहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ा है तो उसको अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको क्या करना चाहिए डिवाइड करना चाहिए तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात की नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व नेम अ कंपनी बिलीव्स इन द नेचुरल ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्राइज एज पर द नीड एंड सर्कमस्टेंसेस 
it has no policy to regulate the working of its staff therefore the staff has become unproductive and unpunctual advice unpunctual advice is kaam tha isme bol raha hai ek company jo believes karti hai natural growth of enterprise as per the needs and circumstances the company believe karti hai ki ek business jo hai wo naturally grow kare jaisi need ho aur circumstances ho it has no policy to regulate the working of its staff aur जो स्टाफ है उनकी वर्किंग को रेगुलेट करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है इसीलिए द स्टाफ हैज़ बिकम अनप्रोडक्टिव और स्टाफ क्या हो गया अनप्रोडक्टिव हो गया इन पंचुअल यानी कि कंपनी में मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है मैनेजमेंट को लेकर प्रिंसिपल की बात नहीं क्योंकि कंपनी का ये मानना है कि जैसी नीड होगी जैसे सरकमस्टेंस वैसे हम ग्रो करेंगे और कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे स्टाफ को मैनेज करने की कोई बात नहीं हो रही है और स्टाफ क्या हो रहा है अनप्रोडक्टिव और अनपचुअल हो गया है तो सिंपल सी बात है कि कंपनी को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए पहली बात अगर कंपनी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करेगी या मैनेजमेंट एक प्रॉपर मैनेज बनाए प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एक प्रॉपर वे बनाएगी तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि यू नो वेरी वेल दे आर अ वेरियस इंपॉर्टेंस पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजमेंट के अप्लाई करने से कोई भी काम ईजी हो जाता है साइंटिफिक अप्रोच हो जाता है कम टाइम लगता है कम होता है और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रोडक्टिव हो जाते हैं पंचुअल हो जाते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सेज डैट इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस स्टेक होल्डर लाइक ओनर्स शेयर होल्डर्स क्रेडिटर्स टैक्स अथॉरिटीज कस्टमर सोसाइटीज कैन नॉट बी सेक्रीफाइस फॉर वन इंडिविजुअल और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु वॉन्ट टू एक्सेप्ट प्रेशर ऑन द कंपनी डिस्कस द मैनेजमेंट प्रिंसिपल हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेट इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि ओनर हैं शेयर होल्डर्स हैं टैक्स अथॉरिटीज़ हैं कस्टमर्स हैं ठीक है सोसाइटीज हैं इन सब को अगर हम लोग बात करें ये सब कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते आ, मतलब सेक्रीफाइस फॉर वन इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वांट टू एग्जैक्ट प्रेशर ऑन द एक कंपनी मतलब कोई भी स्टेक होल्डर हो कंपनी का ओनर हो शेयर होल्डर हो क्रिएटर्स हो टैक्स अथॉरिटीज़ हो कस्टमर हो वो किसी भी दूसरे के लिए किसी एक इंडिविजुअल के लिए या फिर इंडिविजुअल का एक छोटा ग्रुप है किसी भी तरह का कोई सेक्रीफाइस करना पसंद नहीं करते हैं और जो कंपनी के लिए सबसे बड़ी चीज़ है एंड यू नो वेरी वेल इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि एक कंपनी में जो भी पार्टीज होती हैं चाहे वो इंटरनल से हो चाहे एक्सटर्नल्स हो वो सब के सब का जो गोल होना चाहिए दे शुड फोकस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल दे कुड नॉट बी फोकस्ड ऑन द पर्सनल यानी आप यू नो वेरी वेल मैनेजमेंट के बेसिकली तीन गोल होते हैं पर्सनल सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सबसे पहले प्रियोरिटी आती है ऑर्गेनाइजेशनल गोल की आफ्टर कंप्लीट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल कंपनी विल मूव टू द सोशल गोल्स एंड देर आफ्टर जब कंपनी सोशल गोल को अचीव करती है तो वो पर्सनल की तरफ चली जाती है सो इट मीन्स इट मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स हों चाहे वो वेरियस स्टेक होल्डर्स हों उन सब का जो पर्सनल गोल है और जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वही ये क्वेश्चन में पूछ रहा है डिस्कस द मैनेजमेंट प्रिंसिपल हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट एंड द आंसर इज डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ coordination between the individual interest and to general interest it means shareholder owner ka kya hoga individual interest more dividend creditors ka kya hoga more interest tax authorities more tax customer better quality of the product at lower cost society lots of the social responsibilities but agar hum general interest ki baat kare to company ka main objective kya hai profit सर्वाइवल ग्रोथ फर्स्ट इज सर्वाइवल इतना कमाए कि हम सर्वाइव कर सकें प्रॉफिट अर्न कर सकें प्रॉफिट में से कुछ बचाएं फिर कंपनी का ग्रो करें पहले इन तीनों चीज़ों पे हम फोकस करें देन आफ्टर वी आर मूविंग टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट दे आर मूविंग टू द हायर डिविडेंट दे आर मूविंग टू द हायर इंटरेस्ट दे आर 
पेइंग हाई टैक्स वही बात है ना कि पहले एक ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद का गोल कंप्लीट करेगा देयर आफ्टर यी इट विल बी मूव टू द अनदर गो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे सिंपल सा द फॉलोइंग पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हाईलाइट द नीड टू कंडक्ट वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट आइडेंटिफाई द टेक्निक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कह रहा है कि इस प्रेजेंटेशन में आप बताइए कि कौन सा टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कंडक्ट करने की जरूरत है नीड टू कंडक्ट अगर हम साइंटिफिक टेक्निक्स की बात करें तो फंक्शनल फोरमैनशिप वर्क स्टडी याद है आप लोगों को कुछ ऐसी हैं आपके <coughs> उसी तरह से डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम ये कुछ टेक्निक्स हैं विच आर फॉर्म बाय द एफ डब्ल्यू टेलर एज अ साइंटिफिक टेक्निक्स सो इसमें दो पिक्चर में यू कैन सी दैट तो फर्स्ट मैन ड्यू टू द कॉन्टीन्यूसली वर्क आई एम रियली टायर्ड नाउ सेकेंड में लिखा है आई एम कॉन्टीन्यूसली वर्किंग सिंस मॉर्निंग आई नीड सम रेस्ट नाउ दोनों ही पैराग्राफ में दोनों ही पिक्चर में यू कैन सी दैट कि एक पर्सन कह रहा है कि मैं इतना काम कर चुका हूँ कि मैं थक गया दूसरा कह रहा है मैं सुबह से काम कर रहा हूँ मुझे रेस्ट की ज़रूरत है तो बेसिकली यहाँ पे वर्क को लेकर काम हो रहा है वर्क वर्क स्टडी में आपको पता है टाइम स्टडी मैथड स्टडी मोशन स्टडी और फैटिक स्टडी की बात करते हैं तो यहाँ दोनों की बात करें टायर्डनेस की बात हो रही है तो टायर्डनेस इज़ रिलेटेड टू द पार्ट ऑफ द वर्क स्टडी दैट इज़ इन फैटिक स्टडी फैटिक स्टडी ये डिसाइड करती है कि एक पर्सन को तो पूरे दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए उस पूरे घंटे को काम करने के लिए उसे कितने बार ब्रेक लेना चाहिए और कितने घंटे का ब्रेक लेना चाहिए इट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका वर्किंग आवर कितना होना चाहिए वर्किंग आवर में कितने नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल होने चाहिए एंड द रेस्ट इंटरवल कितने मिनट्स का होना चाहिए एज यू नो वर इट गॉट इट ओके नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर एटीन सो यू कैन सी दैट इन द क्वेश्चन नंबर एटीन इसमें भी एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बिंग हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन सो यू कैन सी दैट इसमें जो लेडीज हैं उसने कहा सर आई हैव अ सर्टन सजेशन फॉर द न्यू प्रोजेक्ट उसने कहा न्यू प्रोजेक्ट के लिए कुछ मेरे पास सर्टन सजेशंस हैं तो उसको रिलेटेड जो बॉस हैं उसने कहा आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स फॉर द कंपनी उसने कंपनी के लिए जो उसने एफर्ट किया है कह सकते हो उसने जो भी <coughs> मदद की है या जो भी उसने एफर्ट किया उसके लिए उसका बॉस उसको अप्रिशिएट कर रहा है तो दोनों पिक्चर्स यू नो वेरी वेल वेरी क्लियर तो अगर हम पूरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो हो रहा है कि सबॉर्डिनेट सजेशन दे रहा है और सुपीरियर जो है उसके सजेशन को अप्रिशिएट कर रहा है इट मीन्स इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव एवरी सुपीरियर मस्ट वेलकम द सजेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट देयर सबॉर्डिनेट मीन्स अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव तभी फॉलो अप हो सकता है जब सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स के सजेशन को वेलकम करें उनके सजेशन को सुने उनके सजेशन को अप्रिशिएट करें ताकि वो वर्कर्स अपने कंपनी के जो ओनर्स हैं उनको बार बार कंपनी के बेटरमेंट के लिए क्या सके अप्रिशिएशन दे सके सो so, यही था क्वेश्चन नंबर एटीन अब हम लोग मूव ऑन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की स्टडीज पे और ये जो पूरे क्वेश्चंस हैं जैसे एज यू कैन सी दैट ऑन यू बोर्ड कि इसमें पूरा सी बी एस ई डेली टू थाउजेंड सेवन एज वेल एज ऑल इंडिया टू थाउजेंड सेवन टू थाउजेंड सेवन के सारे जितने भी वन मार्क्स क्वेश्चन हैं बेसिकली ऑल ओवर इंडिया ऑल इंडिया ऑल ओवर इंडिया फॉरन एज वेल एज दिल्ली के जितने भी क्वेश्चन हैं वो उसको मैंने शॉर्ट आउट किया है और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है दैट इज़ इन विच प्रिंसिपल इज़ बिंग ओवर लुकड बाई द मोहन इसमें आपको पता लगे कौन सा प्रिंसिपल ओवर लुकड होता है दे आर बेसिकली सेवन एट पॉइंट्स रिलेटेड टू द केस स्टडीज एंड एक क्वेश्चन छोटा सा इस पूरे पी डी एफ में वो बच गया है वो छोटा सा है उसको हम लोग देख लेते हैं वो है कि द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ अ कंपनी विशेज टू इन्हेंस प्रोडक्टिविटी लेवल्स ऑफ द वर्कर फॉर दिस ही विशेज टू सेटअप अ स्टैंडर्ड टास्क एंड ऑल्सो वॉन्ट टू रिवॉर्ड द इफिशियंट वर्कर 
discuss mention the three technique of scientific management which can be used by the production manager so with a very simple question hai ki production manager wish karta hai ki productive level workers ki bhare uske liye usne wish kiya ki standard task hum डिस्कस करें कि एक काम को करने का स्टैंडर्ड क्या होगा और उसके लिए इफिशियंट वर्कर को रिवॉर्ड किया जाए तो सिंपल सा है इट इज़ कॉल्ड इट इज़ कॉल्ड मोशन स्टडी कि काम कितने स्पीड में होना चाहिए द प्रोडक्शन स्टेट मैनेजर शुड फर्स्ट ऑल ऑफ मेक यूज ऑफ मोशन स्टडी टू मेक थ्रू एनालिस ऑफ वेरियस मोशन बिंग परफॉर्म बाई द वर्कर फाइल हिज डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क मोशन स्टडी विल हेल्प टू डिडक्ट एंड एलिमिनेट अननेसेसरी मोमेंट इन द डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब then production manager should use time study and time study will help in the determining the standard time needed by a workman of a reasonable skill and ability to perform a well defined job after the standard task is established with the help of the time and motion study the production manager should use differential piece wage system ki jo efficient employees hoga usko higher wage rate pay karenge jo inefficient hoga usko kam wage rate pay karenge so simple sa ek question hai ki is question mein प्रोडक्टिविटी लेवल डिसाइड की गई स्टैंडर्ड आर्ट डिसाइड हुआ विद द हेल्प ऑफ मोशन स्टडी फिर उसके बाद टाइम स्टडी डिसाइड हुआ कि कितने टाइम में कितना काम हम बना कर सकते हैं और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमें इफिशियंट प्राइस को ज़्यादा बेचे देना इनफिशियंट को कम देना ओके सो लेट्स वी मूव टू द लास्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन विच आर रिलेट टू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड ऑल द क्वेश्चन यू कैन सी दैट ऑल द क्वेश्चन asked in the cbsc all india examination the question is which principle is being overlooked by mohan a manager in the following cases yani in sare cases mein aapko ye batana hai kaun sa principle of management chahe wo fuel ka ho chahe wo fw tiller ka ho wo overlooked hua hai means violate hua hai first he accept his subordinate to adopt to new environments and working condition without giving giving them time to settle down यानी कि वो एक्सेप्ट करता है मोहन कि उसके सबॉर्डिनेट न्यू इन्वामेंट और वर्किंग कंडीशन में एडॉप्ट हो जाए चेंज हो जाए बिना किसी तरह का कोई टाइम लिए हुए तो यू नो वेरी वेल इट इज़ कॉल्ड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर यू नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर या स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल एवरी सबॉर्डिनेट हैविंग अ सफिशेंट टाइम टू एडॉप्ट to adjust in the new type of environment and the working condition isliye unka time to time transfer nahi karna chahiye unko time dena chahiye adopt karne ke liye second he expect his subordinate to work for the happiness and pleasure of being in the organization wo expect karta hai ki uske subordinate acche se kaam kare aur pleasure se kaam kare khushi ke sath kaam kare so you know very well it is all about the money so according to the principle of remuneration of employees ek organization may subordinate tabhi acche se aur man laga kar kaam kar sakte hain jab unko monetary benefit properly ho third he does not distribute the work among his subordinate either according to the capability or proportionately you know very well isme ye keh raha hai ki jo mohan manager hai उसने अपने सबॉर्डिनेट को जो काम डिस्ट्रीब्यूट किया है ना तो वो कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग किया है ना ही प्रोपोर्शनेटली यानी कि प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग किया है सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क दे शुड बी अ एडुकेट एंड रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क एमंग द सबॉर्डिनेट्स बेसिकली सच काइंड ऑफ द डिविजन ऑफ वर्क must be depend upon the capability and proportion of the employees yani employees kitne hain unki kya capability hai uske according work ko depend karna chahiye number 4 he is very lax lax matlab careless with his fellow employees and subordinate he does not give them parameter or rules for reporting to work and completion of assignment yani mohan bahut hi zyada careless hai with his fellow employees and subordinate and he does not give them parameter aur wo kisi prakar ka koi parameter nahi deta ya rules nahi deta ki wo kab kaam ke liye report kare aur kab kaam ko complete karke mujhe de 
इस तरह का जब केयरलेसनेस मैनेज मैनेजर दिखाता है इसका मतलब वो एक तरह का इनडिसिप्लिन बिहेवियर कर रहा है सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन दे शुड बी अ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन होना ही बड़ी बात नहीं है इट इट इज इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज टू फॉलो सच काइंड ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन नंबर फाइव He often speak to people at all level, passing on instruction regarding his department and also a department. उसने ये भी किया है कई पीपल को सारे लेवल्स को कि वो इन्फॉर्मेशन पास करें इज डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो अदर डिपार्टमेंट यानी यहाँ पर किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है वो अक्सर सारे लेवल्स पर बात करता है इंस्ट्रक्शन पास आउट करता है अपने डिपार्टमेंट और ऑल्सो अदर डिपार्टमेंट इट इज़ बेस्ड ऑन द स्केल अचे यू नो वेरी वेल दे शुड बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन टूल प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द कम्युनिकेशन रिसिपेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर यानी जब एक पर्सन दूसरे डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट कर रहा है तो उसका एक प्रॉपर चैन होता है जैसे परचेज डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट को सेल्स डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये प्रॉपर एक चैन चलता रहता है ओके okay? तो नंबर सिक्स पॉइंट इज ही एक्सपेक्ट हैज अ सिस्टम ऑफ कीपिंग हिज इक्विपमेंट नॉर पीपल एट अ प्रेस्क्राइब प्लेस यानी कि जो मैनेजर है सोहन वो ना ही कोई सिस्टम फॉलो करता है किसी इक्विपमेंट को रखने के लिए ना ही पीपल्स को एक जगह रहने के लिए प्रेस्क्राइब प्लेस सजेस्ट किया गया है सो so, मोहन यहाँ पे किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को वायलेट कर रहा है बिकॉज यू नो वेरी वेल जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इक्विपमेंट को प्रॉपरली रखने के लिए कीप करने के लिए प्रॉपर सिस्टम ना हो या पीपल के लिए प्रेस्क्राइब प्लेस ना हो ताकि उनको फाइंड आउट करने में ताकि उनको किसी भी तरह का अगर उनको सर्च करना हो या उनसे कॉन्टेक्ट करना हो तो हम इजली कर सकें अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो एक तरह से वो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को वॉयलेट किया जाता है एंड ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर यू नो वेरी वेल एवरी मशीनरी शुड कैप्ट एट द स्पेसिफाइड प्लेस एज वेल एज मश एज वेल एज ह्यूमन ऑल्सो बेसिकली तीन रिसोर्सेज हैं ह्यूमन रिसोर्सेज फिजिकल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो इन तीनों रिसोर्सेज को प्रॉपर एक जगह रहना सही होता है अगर ह्यूमन रिसोर्स हैं तो उनके लिए प्रॉपर केबिन हो उनके लिए रूम्स हों और ताकि हम उस रूम में उनको एक प्लेस अलॉट किया गया है ताकि अगर उस पर्सन को अगर हमें फाइंड आउट करना है उस पर्सन से कांटेक्ट करना है तो हम इजिली कर सकें उस वजह से अगर जो फिजिकल रिसोर्स हैं जो मशीनरीज हैं लूज टूल्स हैं उनको भी रखने का एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए एज वेल एज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी फाइनेंशियल रिसोर्स मीट मनी मनी को तो रखने का एक प्रॉपर रिसोर्स होता है क्योंकि उनके खोने का डर रहता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स को भी एक तरह का प्रीशियस एसेट्स मानना चाहिए प्रीशियस कॉमोडिटी मानना चाहिए और उनको भी रिजर्व रखने के लिए सेफ रखने के लिए हमें एक प्रॉपर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए नंबर सेवन इज ही एक्सपेक्ट हिज कलीग टू गेट वर्क आउट ऑफ सबॉर्डिनेट विदाउट गिविंग देम एनी पावर यानी वो अपने कलीग्स से एक्सेप्ट करता है कि टू गेट आउट वर्क ऑफ द सबॉर्डिनेट विदाउट गिविंग देम एनी पावर यानी वो अपने सबॉर्डिनेट से काम कराना चाहता है उनको बिना कोई पावर दिए एंड यू नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट द वेरी फेमस प्रिंसिपल दैट इज एन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देर शुड बी ए मैच बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम किसी पर्सन को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसके साथ साथ उनको उससे रिलेटेड पावर यानी अथॉरिटी देनी जरूरी होती है नंबर एट He expects his colleague to work out of subordinate and has a differential treatment of for each person. वो expect करता है कि उसके कलीग जो हैं अपने subordinates जो हैं उसके उनके साथ differential treatment करते हैं एक दूसरे से तो ये तो simple सी बात हो गई It is अ example of the principle of equity. According to the principle of equity, there should be no discrimination between the employer employee. group of the employees group of the employers on the basis of the caste creed color sex religion etc so it is a responsibility of every organization to maintain 
द प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी सो आज के इस वीडियोज़ में हम लोगों ने यू कैन सी दैट हम लोगों ने कई तरह के टाइप ऑफ केस स्टडी डिस्कस की उसके साथ साथ हम लोगों ने इस पूरे वीडियोस में हम लोगों ने कई तरह के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट डिस्कस किए एंड आई होप टुडे वी क्लियर ऑल द प्रिंसिपल्स ऑल द केस स्टडीज़ वेरी इजली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और केस स्टडीज़ और सारे प्रिंसिपल्स और सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे ओके सो आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक्स अलॉट एंड टेक केयर